السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهمان يرم آدرني يرم آيا صفودر ماري صفودر ماري وشد رملان آغدا مابغيا قرآن أبدلتش ماسا مندن نلك وشد قرآن ده വിജ്ഞാനങ്ങളും ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ പകർന്നു നൽകപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മാസമാണ് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെയും അത് നിർബാധം തുടർന്നു വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വർഷം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ വിജ്ഞാനങ്ങളും ഇസ്ലാമികമായ അറിവുകളും പകർന്നു നൽകുന്ന ആരാധനകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മഹാമാരി ലോകത്തെ തന്നെ ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ വിജ്ഞാനങ്ങളും പഠനങ്ങളും വളരെ കൂടുതൽ നടക്കുകയും ഇസ്ലാമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ കൂടുതൽ പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന സന്ദർഭമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതും കാണേണ്ടതും ഇസ്ലാമികമായ വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നേടാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകാനും ഈ ഒഴിവ് വേളകളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഇസ്ലാമികമായ അറിവുകളും ജ്ഞാനങ്ങളും പകർന്നു നൽകുന്നതിൽ നമ്മുടെ സംഘടന കെ എൻ എമ്മും ഐ എസ് എമ്മും എം എസ് എമ്മും ഒക്കെ നിരവധി പ്രവർത്തന പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കെ എൻ എം മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സമിതിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദാവ വിഭാഗം ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ തജ്ദീദ് റമദാൻ ഹലാവ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ പരിപാടിക്ക് രൂപം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രഗത്ഭരും പ്രസിദ്ധരുമായ പണ്ഡിതന്മാരുടെയും നേതാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭാഷണ പരിപാടികൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എം എസ് എമ്മിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുമാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പരമാവധി ജനങ്ങൾ ഇത് കാണാൻ ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ആവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള മുന്നൊരുക്കൽ നടത്തണമെന്നും പരമാവധി ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് കെ എൻ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം മുഹമ്മദ് മദനി അവർകളാണ് ആദ്യ ദിവസം ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വാഹൃദ് അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു സത്യവിശ്വാസികളോട് ഉള്ള പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് റസൂൽ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ എൻ്റെ നെഫ്സിന് അതിൻ്റെ ബക്രി നീ നൽകണമെന്ന് ഈ ബക്രി സംഭരിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ ഉള്ളും മുറിവും നന്നാക്കി തീർക്കുക പരിശുദ്ധ നോമ്പും അതിനോടനുബന്ധമായ നിർബന്ധവും ഐച്ഛികവുമായ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നിർബന്ധ ഫർന്ന നമസ്കാരങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെയുള്ള ജീവിതവും ഖുർആൻ പാരായണവുമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ ഇത്രയും കൂടി പറഞ്ഞു നോമ്പുകാരനായിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തിന്മക്ക് മുതിർന്നു കൊണ്ട് വന്നാൽ നിന്നെ കൊല്ലാനോ നിന്നെ ചീത്ത പറയാനോ നിന്നോട് കച്ചറൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുൽ ഇന്നി സ്വയം ഞാൻ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം എന്നാണ് ഇവിടെ നാം പഠിപ്പിക്കണ്ട പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോമ്പുകാരന് തട്ടിന് തട്ടിന് ഷൊട്ട് എന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന പോലെ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കരുത് വേഗം അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോരുകയും തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തനിക്കെന്തൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് ആലോചിക്കുകയും ആ രൂപത്തിൽ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം റസൂലുല്ലാൻ്റെ ആ പദം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അസയാമു ജുന്നത്തുന്ന റസൂലുല്ലാ 
നോമ്പ് ഒരു ജുന്നത്താണ് എന്താ ജുന്നത്ത് പടയങ്കിക്കാണ് ജുന്നത്ത് എന്നാണ് കുത്തും വെട്ടും വരുന്ന നേരത്ത് അത് തടുക്കാനുള്ള ഒരായുധം അപ്പോൾ ആരും തിന്മയുമായി വരുമ്പോഴും ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ് എന്ന പരിചയം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എല്ലാവിധ നാശങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഇതാ കാന അഹദുക്കും സ്വായ്മൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നോമ്പുകാരനാണെങ്കിൽ ഫല ഇയർഫുസ് ഫല യജ്ഹൽ ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ അവിവേകം പ്രവർത്തിക്കുകയോ തോന്നിയ സഞ്ചയിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഒനിയും അവൻ കാത്തലോഹു ഔ ശാത്തമോഹു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെ ഗിടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ യുദ്ധത്തിനോ ഒരുങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ കൂടി ഫല കുൽ ഇന്നിയ സായ്മൻ അയാൾ അപ്പ പറയണ്ട് ഞാൻ നോമ്പ് പറ്റണേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിവാകണം എന്നാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം റസൂലും ദാ പ്രവർത്തിച്ചു ഇന്നി സായിമുൻ ഇന്നി സായിമുൻ എന്ന് നീ പറയണം അപ്പോൾ കണിശമാണത് നീ അങ്ങനെ തന്നെ ഒഴിവാണ് ഞാൻ നോമ്പ് പറ്റണ് കാണിച്ചു തരാൻ നല്ല നോമ്പുകാരനാണ് ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ ഒഴിവാകണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് റസൂൽ എന്താ പറയാം ആ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ ശരീരവും തൻ്റെ മനസ്സും തൻ്റെ സ്വരവും തൻ്റെ നാക്കും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത വല്ലതി നഫ്സു മുഹമ്മദ് ഇംബി അതിഹി റസൂൽ എന്താ പറയാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണ് അവനെ സ തൻ്റെ സത്യം ഇല്ല ഹലൂഫ് ഫമിസ് ആയിമി അത്രയേ പോലും നോമ്പുകാരൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വമിക്കുന്ന വാസന കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ധാരാളം പാരായണം ചെയ്ത് നാവിലൂടെ വരുന്നതൊക്കെ പുണ്യത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളായി സ്വാഭാവികമായും ഭൗതികമായി ആ വായിൽ നിന്ന് നാറ്റമോ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ വിജ്ഞാപൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്നായി ബ്രഷ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പല്ല് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ അതാക്കണം എല്ലാം വൃത്തിയായിരിക്കണം അതേ സമയത്ത് അള്ളാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഈ വമിക്കുന്ന ദുർഗന്ധമായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കസ്തൂരിയേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട വാസന ദ്രവ്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അള്ളാഹിൻ്റെ ഒരു റസൂൽ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞ എന്താ അറിയാം യത്രുക്ക് റസൂൽ പറഞ്ഞ യത്രുക്ക് സാമഹു വ ഷറാബഹു എന്നാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ പാനീയവും അവൻ്റെ ഭക്ഷണവും വ ഷഹുബത്തഹു തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി നിൻ്റെ കൽപ്പന പറയാൻ ആ സോമുലി അതുകൊണ്ട് നോമ്പ് എനിക്ക വാന അജീബിഹി അതിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നയാൾ ഞാനുമാണ് അപ്പോൾ ശരീരവും മനസ്സും ലൈംഗാവയവും മറ്റെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി നോമ്പുകാരനായി തീരുന്നത് എന്ന് നാം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രവുമല്ല തൻ്റെ രണ്ട് അവയവങ്ങളെ പറ്റി റസൂൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സഹിയ ഹദീസിൽ മൻ ലമിനലി മാ ബൈനലി ഹിയഹി വ മാ ബൈനലി ജിലഹി അത് മൻ ലഹുൽ ജന്ന രണ്ട് ശരീരാവയവങ്ങളെ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും ജാമ്യമേറ്റാൽ ജാമ്യം നിൽക്കണം എന്നാണ് റസൂൽ ലമാനത്ത് നന്ന ജാമ്യേൽക്കണം ജാമ്യേൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ പേരിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് ദോഷങ്ങളും ഈ ഏറ്റെടുത്ത ആൾ ഏൽക്കല്ലോ മൻ ലമിനലി മാ ബൈന ലഹിയഹി രണ്ട് താടിയല്ലികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു അവയവം ഒമാ ബൈന ലിജിലഹി കാലുകൾക്കുള്ള ഇടയിലുള്ള ഒരു അവയവം ഇവ രണ്ടും നിയന്ത്രിക്കാം സൂക്ഷിക്കാം എന്നൊരാൾ ജാമ്യമേറ്റാൽ അഹ്മൻ ലഹുൽ ജന്ന റസൂൽ ഉള്ള പറയാണ് അയാൾക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ റമദാനിൽ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അത് ഏതൊന്നിനും അള്ളാഹു തല സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നിന് പത്താതിര എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ എഴുന്നൂറ് ഇരട്ടി വരെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകും എന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ നോമ്പിനെ സ്വീകരിക്കാനും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാനും അതിലൂടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും നാം അവശ്യം കാണിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യുകയും അത് പഠിക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഓരോ സമയങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ്റെ മുഴുവൻ സമയങ്ങളെയും നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട 
ഒന്നാമത്തെ തത്വം പിന്നെ നോമ്പ് ബാത്തിലായി പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സത്യത്തിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്ന ആർക്കാണ് ആർട്ടിലി ബാല്യകൾ അതായത് പ്രായം തികഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ നാ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധം അപ്പോൾ ആരായിരിക്കണം ആപ്പിലും ബാല്യകുമായിരിക്കണം പ്രായം തികഞ്ഞ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവർ സ്ത്രീയാകട്ടെ പുരുഷനാകട്ടെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാണ് അതേസമയം കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കണിശമായും നിർദ്ദേശമുണ്ടായി അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം റസൂലുള്ള കുട്ടികളെ നോമ്പ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ കളിയിലേക്ക് വ്യാപൃതനാക്കുകയും നബിയോടൊപ്പം അവർ കളിക്കുകയും ചെയ്യാണ് നബി എന്തിനാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ എന്നീ പേരമക്കളോടൊപ്പം കളിക്കുന്നത് ആന കളിയരെ കളിക്കും റസൂലുള്ള എൻ്റെ പുറത്ത് അവർ കയറിയിരിക്കുന്ന എന്ത് നോമ്പ് മാറ്റുകൊണ്ട് അവരെ നോമ്പിൻ്റെ സമയം കഴിക്കാൻ റസൂലുകൾ ചെയ്ത് ആ രൂപത്തിൽ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് റമലാനിൻ്റെ പകലിലാണ് പ്രായം തികഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രാന്ത് മാറിയത് ഒരാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് അത് റമലാൻ്റെ പകലിലേക്ക് ഭ്രാന്ത് മാറി എന്നാൽ അന്ന് ബാക്കി പകൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോമ്പുകാരനായിരിക്കണം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ നോമ്പ് അയാൾ കഥ കൂട്ടണോ പിന്നെ അത് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ അന്നാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധമാകുന്ന ബാല്യകായത് പ്രായം തികഞ്ഞ ആളായത് അപ്പോൾ ആ സമയം മുതൽക്ക് അയാൾ നോമ്പുകാരനായ മതി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഒരാൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു യാത്രക്കാരനാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉദിച്ച വസ്ത പ്രദേശത്ത് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നോമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് അയാൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അയാൾക്ക് തൻ്റെ നോമ്പ് അവിടെ നിന്ന് തുറക്കുകയും പിന്നീട് അയാൾക്കത് കഥാവ് വീട്ടേണ്ടതുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് അവ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ അവൻ നോമ്പുകാരനായി പോലെ നിൽക്കണതിന് വിരോധമല്ല കാരണം സദസ്സിലും ആൾക്കാരുടെയും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കലല്ലോ അതുപോലെ പിന്നെ രാത്രി പകൽ യാത്ര കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുന്നു ഒരാൾ നോമ്പില്ലാത്ത ആൾ പകൽ സമയം അയാൾ നോമ്പുകാരനെ പോലെ ഈ ആൾക്കാരോട് കൂടി കഴിയണം എന്നാണ് പിന്നീട് അവൻ നോമ്പ് എടുത്ത് വീട്ടുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ ബോധക്ഷേമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗം ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നോമ്പ് വിൽക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭ്രാന്തനാണെങ്കിൽ നോമ്പ് വിൽക്കേണ്ടതില്ല നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ബോധം പോയ ഒരാൾക്ക് എന്നിട്ട് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ അയാളെ നോമ്പ് ഫറന്ന് ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ബോധക്ഷേം പോയി പക്ഷേ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരത്ത് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടായി ബോധം തെളിഞ്ഞ് എന്നാൽ നോമ്പുകാരനാണ് എന്നർത്ഥം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കവാവ് വീട്ടേണ്ടതുമില്ലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് നമ്മൾ നോറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈം നമുക്കറിയാം പ്രഭാതം മുതൽക്ക് അസ്തമയം വരെയാണ് ഈ പ്രഭാതം മുതൽക്ക് അസ്തമയം വരെയാണ് ഒരാൾക്ക് ബോധക്ഷേപം ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നോമ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ശരിയാവുകയുമില്ല ബോധക്ഷേ രോഗി നിർബന്ധമായും നോമ്പ് എടുത്ത് വീട്ടണമെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാർ പിന്നീട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അതായത് ബോധക്ഷേമം ഉണ്ടാകാത്ത സമയം അയാൾക്ക് ഉണ്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടി വരും കഠിനമായ വിശപ്പ് മൂലം അല്ലെ ദാഹം മൂലം ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്ക് നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ രോഗമായാലും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പരീക്ഷ നേരിടുന്ന പിന്നെ അതുപോലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഇനി അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധമാകേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ രോഗം ഭേദമാകും അങ്ങനെയുള്ള രോഗിയാണെങ്കിൽ അയാൾ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഫിതിയ കൊടുക്കണം ഫിതിയ കൊടുത്താലും രോഗം സുഖപ്പെട്ടാൽ അയാൾ 
നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് ഭേദ ഭേദമാകാത്ത നിത്യരോഗിയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യം കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം എത്തിയ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു സായിൻ്റെ പകുതി ഫിരിയ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നോമ്പിന് പ്രായശ്ചിത്വം നൽകി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മസലയിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരാൾ രോഗിയായി പിന്നെ ഭേദമായി നോമ്പ് നീട്ടാൻ നോട്ട് വീട്ടാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും അവൻ നോമ്പെടുത്തില്ല അങ്ങനെ അവൻ മരിച്ചു അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ഒരാളെ സ്വത്തില് പ്രായശ്ചിത്വം നൽകാനുള്ള സംഖ്യ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമേ അയാളെ സ്വത്ത് ഉരക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അയാൾക്ക് അത് കടമാണ് നേരെ മറിച്ച് അയാളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് കാര്യമാണ് നിരോധനം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനിരുന്നു കൂടെ വൃദ്ധനെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു രോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല വൃദ്ധന് ബാധകല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ വകതിരിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട വലിയ ചില രോഗികളുണ്ടാവും ചെറുപ്പക്കാരനാവും അവർക്കും നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പടയാളി നാട്ടിലാണെങ്കിലും നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ നേർ നോമ്പിന് നെയ്യത്ത് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണം അത് ഫജറിന് മുമ്പ് ഫജറിച്ചാൽ പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് എന്നാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് നോമ്പ് ഞാൻ നാളെ നോമ്പ് വിൽക്കുമെന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്താൽ അത് വാചകം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി എന്നും പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ നോമ്പിന് അത് കരുതിയാൽ തന്നെ പിന്നെ റമദാൻ മുപ്പത് അത് മതി എന്ന് ചിലരും പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുമുണ്ട് എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഒരാൾ റമദാൻ ആയത് അറിഞ്ഞില്ല ഫജറിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ മുതൽ അവൻ നോമ്പുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യായത് അവിടെ മുതൽ നോമ്പ് ഓൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഒരു അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ കഥാവ് വീട്ടണോ പകൽ അയാൾ നാട്ടിലെത്തിയപ്പം നോമ്പുകാരാണ് എല്ലാവരും എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അയാൾ നോമ്പില്ലെങ്കിൽ അയാൾ നോമ്പുകാരനെ പോലെ നിന്നിട്ട് പിന്നീട് ആ നോമ്പ് കഥാവ് വീട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ആർത്തവം പ്രസവം എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കാതിരിക്കാൻ മാനദണ്ഡമാണ് ഛർദി ഉണ്ടായാൽ നോമ്പിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഛർദി ഉണ്ടാക്കിയാൽ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ നടന്നാലും നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടും കൊമ്പ് വെച്ചാലും നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടും തീയത്തെയും കുടിയും ഉണ്ടായാലും നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടും ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ള ട്രിപ്പ് നൽകിയാലും നോമ്പിന് ഭംഗം വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വെറും ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സൂചി കൊണ്ടുള്ള മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് നോമ്പിന് തടസ്സമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ കണ്ണിലും ചെവിയിലും മരുന്ന് ഇറ്റിച്ചാൽ പല്ല് പറിച്ചാൽ മുറിവ് ചികിത്സിച്ചാൽ ഇതിനൊന്നും നോമ്പിന് ഭംഗം സംഭവിക്കുകയില്ല മറന്ന് ഭക്ഷിച്ച ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കുടിച്ചു പോയാലും നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ കുടിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ നോമ്പ് പറ്റിയില്ല എന്ന് അയാളെ ചോദിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഒരപകടത്തിൽ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നോമ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ നോറ്റ് വീട്ടുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോമ്പ് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാൾ പകൽ ഭാര്യ ഭർത്ത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ബോധപൂർവ്വം തന്നെയാണ് അയാളെ മെനക്കെട്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ തോപ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അന്നത്തെ വൃദ്ധം പൂർത്തിയാക്കുകയും പിന്നെ നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അയാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തുല്യരാണോ എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ അയാളുടെ നിർബന്ധത്തിന് അയാൾ അവൾ വഴങ്ങിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാളും അവളെ പോലെ തന്നെ കഫാറത്ത് നൽകാൻ നിർബന്ധിതയാണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീക്ഷണം ചുംബനും 
ആലിംഗനം അതൊന്നും ഭാര്യമാരോട് നിർവഹിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ നോമ്പ് മുറിയോ നബിയുടെ അരിക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ നോമ്പ് പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ ചുംബിക്കാമോ നബി പറഞ്ഞു പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു വൃദ്ധൻ വന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ ചുംബിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു ഓ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്തായി ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലേ അതെ അപ്പം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് വൃദ്ധന് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ചെറുപ്പക്കാരന് അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കത് പാടില്ല എന്ന് നബി സല്ലാ അലുസ്ലം പറഞ്ഞു വലിയ ശുദ്ധി സംഭവിച്ചു ഒരാൾക്ക് അയാൾ നോമ്പുകാരനാണ് അങ്ങനെ നേരം പുലർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫജർ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായാൽ അയാളെ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രയാസകരമല്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുളിച്ച് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി നോമ്പിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല നോമ്പുകാരനായി കൊണ്ടുവരാൾ രാ പകൽ കിടന്നുറങ്ങി പകൽ പള്ളിയിലോ വീട്ടിലോ കിടന്നുറങ്ങി അയാൾക്ക് സ്വപ്നം സ്കലനമുണ്ടായി എന്നാലും നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലാ അലുസ്ലം പറഞ്ഞു പിന്നെ നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാമോ പിന്നെ ഉമിനീർ അതക്കാമോ ഉമിനീരൊരു കാരണവശാലും തുപ്പിക്കളയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഉമിനീര് നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ അംശമാണ് അത് തുപ്പിക്കളയാനും വീടിൻ്റെയും പള്ളിയുടെയും പരിസരം വൃത്തികേടാക്കാനും ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല അതേസമയം കഫം തിന്നാനും പാടില്ല അത് നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നോമ്പ് മുറിയുമെന്നുള്ളവരെ കഫം തുപ്പിക്കളയണം അത് വളരെ വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് പരിസരത്തോ പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തോ ഇക്കാലത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് തീർച്ചയായും പാടില്ല നോമ്പുകാരനായ മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന കാര്യവും കൂടി നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ പഠിച്ച് അള്ളാഹുങ്കിലെ കടുക്കുകയും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും ഖുർആൻ ചിന്തിക്കുകയും ഖുർആൻ അർത്ഥ സഹിതം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഈ അസുലഭ മുഹൂർത്തം ഉപയോഗിക്കുക പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അതിൻ്റെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ജീവിതവും ആരോഗ്യവും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹ്ദാൻ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബുൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തു